வணக்கம் நண்பா இப்போ நம்ம போன கிளாஸில் வந்து மெட்டீரியல் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் யூஸிங் கீபோர்ட் பட்டன்ஸ் கீபோர்ட் பட்டனில் வந்து எக்ஸ் எழுத்துனா வந்து க்ரீன் கலரு இ எழுத்துனா வந்து ரெட் கலரு அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னே பார்த்தோம் அதே ப்ரெஸ் பண்ணால் எப்படி ரிலீஸ் பண்ணால் எப்படி அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் ஸோ நீங்கள் அதில் எத்தனை கலர் வேணாலும் நீங்கள் வந்து மெட்டீரியல் வந்து எத்தனை வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நான் ஒன்றுன்னு போட்டு கட்டினேன் கூட கடைசியா ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒரு லிமிட் கிடையாது அன்லிமிட்டட் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் மெட்டீரியல் கொண்டா கூட கொண்டு வந்துக்கலாம் இல்லை இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுற பேக் கூட இந்த அன்ரியல் இன்ஜினுக்கு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ போன கிளாஸில் இது பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அடுத்தது வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா யூஐ வந்து கடைசியாக பார்த்துக்கலாம் ஒவ்வொன்றுலையும் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ நான் மெட்டீரியல் அடுத்து யூஐ போட்டு நான் காட்டிட்டேன்னா திருப்பி நான் இந்த டுட்டோரியலுக்கு வரும்போது யூஐ திருப்பி வரும் அதை ஆஃப் பண்ணணும் நோடெலாம் டெலிட் பண்ணணும் இல்லைனா அதை அன் அன்பிளக் பண்ணணும் அன்பிளக் பண்ணி பண்ணி பண்ணணும் ஸோ அதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு குழப்பமாயிரும் ஸோ நான் கீபோர்டெல்லாம் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிட்றேன் இது இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் ஆர்டரு ஆனால் இப்போது நான் கீபோர்டு லைட்டுக்கான ஆன் ஆஃப் லைட்டோட ஆன் ஆஃப் யூஸிங் கீபோர்ட் பட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸில் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் அடுத்தது கேமரா பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறது அடுத்தது வந்து டோர் ஓப்பனிங் அண்டு க்ளோஸிங் வந்து கீபோர்டு கீபோர்ட் பட்டன்ஸ் மூலமாக இதெல்லாம் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் மெஷுக்கு வந்து நான் மெஷினு மட்டும் போட்டிருந்தேன் ஆனால் மெஷின்லேயும் ஒன்று இருக்குது அதை வந்து நான் சிக்ஸ்த்தாக போட்டு ஆறாவதாக நான் மெஷ்ஷு அப்படின்னு போட்டு அதை நான் மெஷ் எப்படி சேஞ்சு பண்ணுறது இதை வந்து இதுலேருந்து இன்னொன்றுக்கு எப்படி சேஞ்சு பண்ணுறது கீபோர்ட் பட்டன் மூலமாக யூஐ மூலமாக அப்படிங்கிறத நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ட்ரிகர்லாம் நான் கடைசியாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ட்ரிகர் வந்து அதாவது ஃபஸ்ட்டு கீபோர்டு மைண்டில் வந்து தெளிவாக வச்சுக்கோங்க நான் இந்த இடத்துலையே வந்து போட்டு காட்டுறேன் ஆறாவது அந்த இதை முடிச்சுட்டு போட்டுடலாம் மெஷ் மெஸ்சேஞ்ச் மெஸ்சேஞ்ச் யூசிங் கீபோர்ட் பட்டன் காப்பி மெஸ் சேஞ்ச் யூசிங் கீபோர்ட் பட்டன் மெஸ் சேஞ்ச் யூசிங் யூஐ பட்டன் இப்போ வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் கீபோர்ட் கீபோர்டு வீடியோவில் மொத்தம் நாலு இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இருக்கா ஓகே அப்போது அஞ்சு வீடியோ கீபோர்ட் ப கீபோர்டில் ஃபஸ்ட் நம்ம அஞ்சு வீடியோ முடிச்சிடுறோம் அடுத்து யூஐ ஸோ யூஐயில் அதே மாதிரி அஞ்சு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ யூஐயில் அஞ்சு வீடியோ பண்ணிடுறோம் அடுத்தது வந்து ட்ரிகர் பாக்ஸ் ட்ரிகர் பாக்ஸ் ஒரே வீடியோவை போட்டலாம் அதாவது அஞ்சை வந்து ஒரே வீடியோ போட்டுறேன் ஃபைவ் பை ஒன்னாக போட்டுறேன் ஓகே ஸோ இது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அதுக்கான அட்வான்ஸ் நம்ம போகும்போது நான் என்ன சொல்கிறேனோ நான் முன்னே என்ன சொன்னேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் சேஞ்சு ட்ரிகர் பாக்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து அடுத்தது என்ன இப்போ நம்ம கீபோர்ட்லேயே எல்லாம் முடிச்சிடறோம் அஞ்சையும் அஞ்சையும் முடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இது பண்ணிட்டோம் இப்போ லைட்டுக்கான ஆன் ஆர் ஆஃப் கீபோர்ட் பட்டன் ஸோ லைட் அப்படிங்கும் போது நம்ம லைட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு போடணும் எங்கே போடலாம் இந்த மூளை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்களா 
ஏன்னா கேமரா வந்து ஒரு ஆங்கிள் மூவ் ஆகுறது ஸோ இந்த பக்கம் மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் லைட்டாக இருக்கட்டும் லைட் அப்படின்னா நம்ம எந்த லைட் வேணாலும் போகலாம் பாயிண்ட் லைட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மூளையில் ரொம்ப இருட்டாக இருந்துச்சு ஸோ லைட்டு போட்டுக்கிட்டோம் இப்போ இதை நம்ம வந்து கீபோர்டு பட்டன் அழுத்துறது மூலமாக ஆன் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுவும் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துக்கு தான் வரணும் இது எப்படின்னா நம்ம கீபோர்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட்டை போட்டுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ப்ளூ பிரிண்ட்ஸில் ஓப்பன் லெவல் ப்ளூ ப்ளூ பிரிண்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு குழப்பாது இதில் ஒன்று சொல்லிடுறேன் இப்போவே அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு ஸோ இப்போது இதை நான் ஹோல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய கீபோர்டில் சி பட்டன் அழுத்தினா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வந்துடும் ஒரு ஃபோல்டர் மாதிரி ஸோ இந்த இடத்துல கமெண்டு கொடுத்துக்கோங்க என்ன நேம் வேணுமோ என்ன நேம் வேணுமோ கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ நான் என்ன வைக்கிறேன்னா சேஞ்ச் மெட்டி மெட்டீரியல் யூஸிங் யூஸிங் கீபோர்ட் பட்டன் ஓகேங்களா இதை நான் இது வரைக்கும் சேவ் பண்ணல ஸோ சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சார் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேவ் வந்து இதில் போனீங்கன்னா சேவ் ஆள் கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆகிக்கும் சேவ் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் பிகாஸ் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப பிரச்சனை சேஞ்ச் மெட்டீரியல் யூஸிங் கீபோர்ட் பட்டன் முன்னே பார்த்தோம் முன்னே பார்த்தது இப்போது வந்து லைட் ஆன் ஆர் ஆஃப் சொன்ன ஆன் அண்ட் ஆஃப் சொன்னேன் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது செட் மெட்டீரியல் ஸோ லைட்டில் ரொம்ப முக்கியமானது டாகுள் விசிபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த டாகுள் விசிபிலிட்டியை வந்து யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஆன் பண்ணுறதும் ஆஃப் பண்ணுறதும் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி அந்த ரெஃபரன்ஸ் எப்படி நம்ம இதை கொண்டு வந்தோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் எதில் செலக்டில் இருந்தாலும் சரி இந்த லைட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த லைட்டை செலக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இங்கே வந்து செலக்டில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ப்ளூ பிரிண்ட்ஸ் போனீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிடச்சிரும் செக் பாக்ஸ் ஆனில் இருக்குதான் பார்த்துக்கோங்க கிரியேட்டே ரெஃபரன்ஸ் டு பாயிண்ட் லைட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே எப்படி கியூபுக்கான கிடச்சிச்சோ அதே மாதிரி இந்த எஜ் வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கிற பாயிண்ட் லைட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடச்சிருது ஸோ இப்போ வந்து இதை நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன் இப்போது டாகுள் விசிபிலிட்டி ஸோ முன்னே சொன்ன மாதிரி இதுலேருந்தே போயிடலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து சேஃப்டி அது கரெக்டான லிங்க்கில் கிடைக்கும் ஏதாவது நடுவில் இந்த மாதிரி கன்வெர்டர் வேணுன்னாலும் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி கொண்டு போய் விட்டுட்டு செக் பாக்ஸ் ஆனலுக்கு தான் பார்த்துக்கோங்க அது வந்துச்சுன்னா ஓகே இல்லைனா இது தான் டாகுள் விசிபிலிட்டி இது தான் பாயிண்ட் லைட் காம்போனன்ட் ஸோ அந்த பாயிண்ட் லைட் ஸோ அதே மாதிரி இருக்குது ஸோ அதே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே கன்வெர்டர் நம்ம எப்படி ஸ்டாட் ஸ்டாட்டிக் மெஸ் ஸ்டாட்டிக் மெஸ்ஸுக்கு கன்வெர்டர் கிடச்சிச்சோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பாயிண்ட் லைட்டுக்கும் கன்வெர்டர் கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த டாகுள் லைட் என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போது 1, 2, 3 த்ரீ கீபோர்டில் நம்ம நம்பர் போர்டு கிட்ட கீபோர்டு இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ரைட் சைடில் கீபோர்டில் நம்ம நம்பர் போர்டு இருக்கும் அதுக்கு ஒன் டூ த்ரீ வேறு நம் ஒன் நம் டூன்னு சொல்லுவோம் மேலே கீபோர்டுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து நார்மல் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ அதை வந்து நீங்கள் மறந்துடாதீங்க இப்போ ஒன்றுன்னு கொடுத்தோன்னா இந் ஸோ இந்த ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டுக்கு மேலே இருக்க ஒன் டூ த்ரீ அதே மாதிரி ஒன் கொடுத்துட்டு நம் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா நம் ஒன் அது வந்து இந்த சைடு ரைட் சைடு கீபோர்டில் இருக்கிறது நம் ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம மேலே இருக்கிற ஒன் டூ த்ரீயை வச்சுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகே ஒன் டூ ஒன்னாக இருக்கட்டும் பாதிக்கு இப்போ ஒன்று நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா டாகுள் விசிபிலிட்டி அந்த லைட்டு ஆனில் இருந்துச்சுன்னா ஆஃப் பண்ணும் ஆஃப் இருந்துச்சுன்னா ஆன் பண்ணும் அதுதான் இதோட வேலை என்ன நடக்குதுன்னா ஒன்று நம்ம அழுத்தும் போது இங்கேருந்து கரண்ட்டு போகுது போய் இதில் போய் இதில் பட்டவுனே டாகுள் விசிபிலிட்டி இங்கே எப்படி செட் மெட்டீரியலோ 
அதே மாதிரி டாகுள் விசிபிலிட்டி அப்படிங்கிறத கீழே வந்து பார்க்கும் டார்கெட் எது அப்படின்னு பார்க்கும் இதுதான் டார்கெட் அப்படின்னதும் இதை வந்து ஆஃப் பண்ணுறது ஆஃப் லஞ்சுனா ஆன் பண்ணுறது ஆன் லஞ்சுனா ஆஃப் பண்ணுறது இது தான் அதோடய வேலை ஸோ இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நாம் இப்போது பார்த்துடலாம் சேவ் கம்பைல் ப்ளே இப்போது லைட் எரிஞ்சிட்ருக்கு கீபோர்டில் மேலே இருக்கிற பட்டனில் ஒன் அழுத்துறேன் ஸோ ஆஃப் ஆகிடுச்சு திருப்பி ஒன் அழுத்துனா ஆன் பார்த்தீங்களா ஏன்னா இப்போது இதோட ட்ரிகரை நான் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு காட்டினதில்ல இப்போ காட்டுறேன் நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒன் அழுத்தும் போது அந்த கீழே இருக்க அந்த இதை பாருங்கள் லிங்க்கு போகுது பார்த்திங்களா கரண்ட்டு மறுபடியும் திருப்பி போகுது பார்த்திங்களா ஸோ நான் எப்போலாம் ஒன்று அழுத்துறனோ அதெல்லாம் கரண்ட்டு போயிட்டு தான் இருக்கும் அதோட வேலை என்ன ஆன் லஞ்சுன்னு ஆஃப் பண்ணுறது ஆஃப் லஞ்சுன்னு ஆன் பண்ணுறது ஸோ ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் இப்படியும் வச்சுக்கலாம் இல்லை வந்து ஒன் அழுத்துனா ஆஃப் ஆன அது வந்து டூ அழுத்துனா ஆஃப் அந்த மாதிரி வச்சுக்கினாலும் நீங்கள் எப்படியே வச்சிங்கனாலும் ஓகே தான் அது டூன்னு போட்டால் அதே லிங்க்லேயே நீங்கள் போட்டிங்கனாலும் ஓகே தான் நீங்கள் ஒன்று அழுத்திட்டு திருப்பி அழுத்துனா ஒன்றே திருப்பி அழுத்துனா ஆஃப் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு வேறு மாதிரி கோடிங்ஸ் தான் போடணும் அது நான் எப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து அது வேரியபிள்ஸ்லாம் போகும் போது சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இது இருக்கட்டும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா இதில் அட்வான்ஸ் ஏதாவது இதிலே ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கேளுங்க இப்போ இதிலே ஒரு சின்னதாக இன்னொன்று பண்ணலான்னா இப்போ ப்ரெஸ் அழுத்தினா அதே தான் ரிலீஸ் பண்ணாலும் அதே தான் அதே தான் அப்படிங்கும் போது ப்ளே பண்ணுறேன் லைட் ஆன் இருக்குது இப்போ நான் ஒன்று அழுத்திட்டேன் கை எடுத்துனா திருப்பி ஆனாயிரும் அழுத்திட்டேன் கை எடுத்துனா திருப்பி ஆனாயிரும் ஸோ அது எப்படின்னு இங்கே ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அழுத்துகிறேன் பாருங்கள் அழுத்திட்டேன் அழுத்திக்கிட்டே இருக்கேன் கை என்ன எடுக்கலை எடுத்துட்டேன் ரிலீஸ் அழுத்திட்டேன் எடுத்துட்டேன் ஸோ இது தான் ஓகேங்களா ஸோ இது நான் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் கூட மெட்டீரியல்லையும் அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு மெட்டீரியலில் போட்டு கட்டினேன் போட்டு காட்டினேன் ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ இது தான் வந்து லைட் ஆன் ஆர் ஆஃப் வந்து கீபோர்ட் மூலமாக நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இதில் இருக்குது இதில் ஒரு சில நோட் இருக்குங்க கேட்டு கேட்டு அப்புறமேட்டுக்கு டிலே அப்புறமேட்டுக்கு பிரான்ச் இஃப் பிரான்ச்சு அப்புறமேட்டுக்கு ஸ்க்ரோல் ஃபால்ஸ் அடுத்து ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இந்த நோடெலாம் உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களால் ஒரு சூப்பரான ஒரு எப்படி சொல்கிறது க்ரியேட்டிவான ஐடியாஸ்லாம் நிறையா பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு தனியாக வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லணும் இதில் நான் சொன்னேன்னா அப்புறம் இதோட வீடியோ மெர்ஜ் ஆயிரும் ஸோ இதை நான் வந்து அடுத்த வீடியோ இல்லை அதுக்கடுத்த வீடியோ இல்லைனா இதை முடிச்சுட்டு கூட நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபோர் நோடு ஃபோர் நோட்ஸ்னு இல்லை இப்போது என் மைண்டில் இருக்கிறத நான் ஃபோர் போட்டேன் ஆனால் நிறையா இருக்குது ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று ஸோ நிறையா ஷார்ட்கட்ஸில் நம்ம லிங்க்கை மாற்றுறதுக்கு லிங்க்கை கட் பண்ணுறதுக்கு நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து போகிறதுக்கு டிலே ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு இது வந்து சி எழுத்திக்கிட்டா சாரி இது வந்து சி எழுத்திக்கிட்டா இங்கேயே இருக்கும் எதுக்கு டைப் பண்ணிக்கிட்டு சாரி லைட் ஆன் ஆர் ஆஃப் யூசிங் கீபோர்ட் பட்டன்ஸ் காப்பி பேஸ்ட் ஓகே 
ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் இப்போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஏன் நான் க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உட்காந்து டைப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தோணலாம் ஆனால் நீங்கள் இவ் நிறையா போட்டுருவீங்க இவ்வளோ போட்டுருவீங்க அதை நீங்கள் தொலைவி நோடை பார்த்து பேரை படித்து அது என்னான்னு கண்டுபிடிச்சி விலைக்கே ஆகாது ஸோ அதனால் அப்போ அப்போ இதை போட்டுக்கோங்க இதுக்கு டைம் ஆகுது அப்படின்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் நிறையா வரும்போது உங்களுக்கு குழப்பம் ஆயிரும் சரி ஓகே இப்போது லைட்டில் வந்து லைட்டை வந்து ஆன் ஆர் ஆஃப் பார்த்தாச்சு இதுதான் நம்ம இடம் வணக்க நண்பாவோட இடம் இந்த பக்கம் மெட்டீரியல் எக்ஸு இஇ இந்த பக்கம் லைட்டு ஒன்று அழுத்தினா எடுத்தா ஆன் ஆர் ஆஃப் ஒன்று ஒன் அழுத்தினா ஆஃப் எடுத்தா ஆன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் பொசிஷன் கேமரா கேமரா பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் கேமரா ஒரு கேமராவிலேருந்து இன்னொரு கேமரா போகிறது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே படத்தில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம அது எங்கே எந்த பொசிஷனில் வச்சு எந்த இடத்துல வச்சு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம அது நான் பண்ணும் போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த கிளாஸில் லைட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்